হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট আজকে আমি তোমাদেরকে পড়াবো হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশান হাইব্রিডাইজেশান এই গল্পটা আসলে সমুদ্রের যৌগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনিক যৌগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তো আমরা দেখব হাইব্রিডাইজেশান আসলে ব্যাপারটা কি এই গল্পটা তোমাদের জানা যে হচ্ছে সমুদ্রের বন্ধন আসলে তৈরি হয় অধাতু অধাতুর মধ্যে এখানে কার্বন ও অধাতু হাইড্রোজেনও কি অধাতু তো অধাতু অধাতুর মধ্যে কিভাবে সমুদ্রের বন্ধন তৈরি হয় তো অধাতুরা কি করে তারা তাদের বিচর ইলেকট্রনগুলো শেয়ার করে শেয়ার করে জোর বাঁধে এবং এভাবে তারা বন্ধন তৈরি করে কার্বনের ক্ষেত্রে কার্বনের সেই শক্তি স্তরে চারটি বিজোর ইলেকট্রন আছে এই চারটি বিজোর বিজোর ইলেকট্রন চারটি হাইড্রোজেনের সাথে শেয়ার করে কার্বন অষ্টক ফিল আপ করে এবং মিথেন তৈরি করে এটাই হচ্ছে গল্প এই গল্পটা তোমাদের জানা তো একটা জিনিস খেয়াল করো কার্বনের উত্তেজিত অবস্থায় ইলেকট্রন বিন্যাস হয় ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান আর কি টু পি থ্রি অর্থাৎ এস অরবিটালে একটা বিজোর ইলেকট্রন আর তিনটা পি অরবিটালে এটা টু এস আর এগুলো হচ্ছে টু পি তো ভাই টু এস আর টু পি অরবিটালের মধ্যে শক্তির পার্থক্য থাকে আবার দেখো এস অরবিটালটা কি গোলাকার আর পি অরবিটালটা কি ডাম্বেল আকার দেখো কার্বনের এটা এস অরবিটাল আর এই তিনটা কি পি অরবিটাল ভাই এই তিনটা পি অরবিটালে বিজোর ইলেকট্রন কয়টা তিনটা বিজোর ইলেকট্রন একটা এস অরবিটালে একটা বিজোর ইলেকট্রন তো এই এসের সাথে হাইড্রোজেনের এস যদি শেয়ার করে তাহলে এই বন্ধনটা হচ্ছে এস আর এসের মধ্যে এই পি এর সাথে যদি হাইড্রোজেনের এস শেয়ার করে তাহলে এটা কি পি আর এসের মধ্যে বন্ধন হচ্ছে এই পি এর সাথে যদি হাইড্রোজেন এস শেয়ার করে তাহলে এটা কি পি আর এসের মধ্যে বন্ধন হচ্ছে এই পি এর সাথে যদি এস শেয়ার করে তাহলে এটাও কি পি আর এসের মধ্যে বন্ধন হচ্ছে একটা কথা বলি ভাই ব্যাপার হচ্ছে এস অরবিটালটা কি গোলাকার আর এই গোলাকার হওয়ার কারণে এর অধিক্রমণ কি হয় বেশি হয় অর্থাৎ এখানে কার্বনের এস আর হাইড্রোজেনের এস হলে অধিক্রমণ অর্থাৎ শেয়ারিংটা ভালো হয় বা শেয়ারিংটা বেশি হয় আর যত বেশি শেয়ারিং হয় সেই সমুদ্রের বন্ধন তত শক্তিশালী হয় অর্থাৎ এই কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন শক্তি তি যা হবে এই তিনটা বন্ধনের বন্ধন শক্তি তার চেয়ে কী হবে এই তিনটার একই হবে কিন্তু এটার চেয়ে এই তিনটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন শক্তি কী হবে কম হবে অর্থাৎ গল্পটা এমন হয় যে যে চারটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন আসে এর ভিতরে এই কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন শক্তি কি ভিন্ন আর এই তিনটা বন্ধন শক্তি কি এক বাস্তবে আসলে এই গল্পটা ঘটে না অর্থাৎ এরকম ভিন্ন শক্তির অরবিটালও থাকে না একটা এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা এস আর তিনটা পি এভাবে আসলে গল্প ঘটেই না কোনো যোগ এভাবে গঠন হয় না এখানে আসলে কি ঘটনা ঘটে আর যদি এভাবে ঘটতই তাহলে তো চারটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন শক্তি সমান থাকতো না কিন্তু বাস্তবে তো চারটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন শক্তি বন্ধন দৈর্ঘ্য সব কি থাকে সমান থাকে অর্থাৎ এখানে একটা গল্প অবশ্যই ঘটে যে অরবিটালগুলোকে সমান হতেই হবে অর্থাৎ যে চারটা অরবিটাল তৈরি হবে মানে কার্বনের যে চারটা বিজোর ইলেকট্রন চারটা অরবিটালে থাকবে কিন্তু একটা এস আর তিনটা পি যদি থাকে তাহলে এসের শক্তি কম আর পি এর শক্তি কি বেশি আবার এস অধিক্রমণ করাইতে পারে বেশি পি তো পি এর অধিক্রমণ অত বেশি হয় না তো কি ঘটনা ঘটে এস আর পি মিশ্রিত হয়ে তারা সমশক্তির অরবিটাল তৈরি করে এটাকে বলা হচ্ছে একটা এটা কি ছিল এস অরবিটাল এটা কি ছিল পি অরবিটাল বাট এটা হচ্ছে এটা একটা হাইব্রিড অরবিটাল এই অরবিটালটা হচ্ছে কি হাইব্রিড এটা হচ্ছে শঙ্কর অরবিটাল এখন এই শঙ্কর অরবিটালের ক্ষেত্রে একটা ছোট লোক থাকে যেটা হচ্ছে এস অরবিটালকে রিপ্রেজেন্ট করে আর একটা বড় লোক থাকে যেটা হচ্ছে পি অরবিটালকে রিপ্রেজেন্ট করে তো ছোট লোকটা দেওয়া হয় না সাধারণত এখানে কি ঘটনা ঘটে কার্বনের ক্ষেত্রে কার্বনের শেষ শক্তি স্তরে একটা এস আর এই তিনটা পি মিশ্রিত হয়ে চারটি এস পি থ্রি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করবে যে চারটি অরবিটালের আকৃতি আকৃতি সেম এবং শক্তিও কি এক অর্থাৎ এই কার্ব তাহলে কি ঘটনা ঘটতেছে কার্বনের চারটি এস পি থ্রি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এস পি থ্রি শঙ্কর অরবিটাল কেন বলা হলো কারণ এই যে একটা এস আর তিনটা পি অরবিটাল মিশ্রিত হয়ে যে শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করতেছে তার নামই হচ্ছে এস পি থ্রি এটা আমি হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে ব্যাখ্যা করতেছি অরবিটালের প্রকারভেদ নিয়ে বলতেছি শঙ্কর অরবিটালের এক কথা হাইব্রিডাইজেশনের প্রকারভেদ সরি অরবিটালের প্রকারভেদ হবে না আলোচনা করবে এরপরে হচ্ছে 
শঙ্করায়নের প্রকারভেদ তো যাই হোক এটা কার্বনের চারটি এসপি থ্রি শঙ্কর অরবিটাল এই চারটি এসপি থ্রি শঙ্কর অরবিটালে একটা করে বিজোর ইলেকট্রন আছে আচ্ছা ভাই বলো তো এবার যদি হাইড্রোজেন এর সাথে শেয়ার করে তাহলে এই কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন শক্তি কি হবে সমান এখান থেকে হাইব্রিডাইজেশনে গল্পটা উৎপত্তি আসলে ব্যাপার হচ্ছে ভিন্ন শক্তির অরবিটাল ছিল এই ভিন্ন শক্তির অরবিটালগুলো মিশ্রিত হয়ে এই যে সমশক্তির অরবিটাল তৈরি করলো এই প্রসেসের নামই হচ্ছে কি হাইব্রিডাইজেশন এখন হাইব্রিডাইজেশনের টাইপস নিয়ে আমরা আলোচনা করব দেখো খুবই সহজ এবং সিম্পল এখানে দেখো একটা এ সার তিনটা পি অরবিটাল শঙ্কর আইনে অংশগ্রহণ করছে এই তাহলে শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হবে কয়টা ওই চারটাই অর্থাৎ যত কয়টি অরবিটাল শঙ্কর আইনে অংশগ্রহণ করবে শঙ্কর অরবিটালও হবে ততটি আর নাম হবে কি তাদের প্যারেন্টসের নাম অনুসারে একটা এস আর তিনটা পি তাহলে নাম কি হবে এস পি থ্রি যদি ব্যাপারটা এমন হইতো যদি একটা এস অরবিটাল আর একটা পি অরবিটাল একটা এস আর একটা পি অরবিটাল মিলে যদি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে তাহলে তার নাম হবে কি এস পি আর শঙ্কর অরবিটাল তৈরি তৈরি হবে কয়টা দুইটা আবার যদি ব্যাপারটা এমন হয় একটা এস দুইটা পি মিলে শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে তাহলে তার নাম হবে কি এস পি টু আর শঙ্কর অরবিটাল হবে কয়টা তিনটা আর যদি একটা এস তিনটা পি মিলে তাহলে দেখতেই তো পাইলাম এস পি থ্রি হবে এস পি এস পি থ্রি শঙ্কর অরবিটালের নাম আর শঙ্কর অরবিটাল কয়টা পাবো চারটা এস পি থ্রি এস পি থ্রি যদি এমন হয় গল্পটা যদি এমন হয় একটা এস একটা এস তিনটা পি আর একটা ডি এস পি আর একটা ডি তাহলে শঙ্কর অরবিটাল পাবো আমরা কয়টা যেহেতু পাঁচটা অরবিটাল অংশগ্রহণ করতেছে শঙ্কর অরবিটাল পাবো পাঁচটার নাম হবে কি এস পি থ্রি ডি যদি এমন হয় যে একটা এস তিনটা পি আর দুইটা ডি তাহলে শঙ্কর অরবিটালটার নাম হবে হচ্ছে এস পি থ্রি ডি টু আর শঙ্কর অরবিটাল পাবো ওই যে ছয়টা যদি এ একটা এস তিনটা পি আর যদি তিনটা ডি মিলে শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে তাহলে তার নাম হবে এস পি থ্রি ডি থ্রি এস পি থ্রি ডি থ্রি আর শঙ্কর অরবিটাল পাবো সাতটা ক্লিয়ার তো আমরা এই যৌগুলো শঙ্করায়ন দেখি তাহলে শঙ্করায়ন টপিকটার মানে যে বিস্তারিত থিম আর কি থিমটা আমরা বুঝতে পারবো ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন বাকি যৌগুলোরও আমরা কি দেখব শঙ্করায়ন দেখব বাকি যৌগুলো শঙ্করায়ন দেখলে শঙ্করায়নের টাইপস দেখলে আমরা হচ্ছে শঙ্করায়ন ব্যাপারটা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাব দেখো এরপরে আমরা হচ্ছে বরুণ ট্রাইক্লোরাইড নিয়ে আলোচনা করব বরুণ ট্রাইক্লোরাইডের ক্ষেত্রে কি হয় দেখো ভাই বরুণের ক্ষেত্রে বরুণের অ্যাটমিক নাম্বার কত ফাইভ উত্তেজিত অবস্থায় এর ইলেকট্রন বিন্যাস হয় ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান আর কি টু পি কত টু তো একটা এসের বিজোর ইলেকট্রন এই একটা এস আর এই দুইটা পি মিলে যদি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে তাহলে তার নাম হবে কি এস পি টু আর কয়টা হয় শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করবে তিনটা এখন কেন তৈরি করে কারণ দেখো বরুণের যদি একটা এস অরবিটাল থাকতো আর এই দুইটা যদি পি অরবিটাল থাকতো এখন এই তিনটা অরবিটালের তিনটা বিজোর ইলেকট্রন তাহলে ক্লোরিন ক্লোরিনের পি অরবিটাল কার সাথে শেয়ার করতো এটার হচ্ছে পি এর সাথে শেয়ার করতো কারণ ক্লোরিনের তো বিজোর ইলেকট্রনটা পি অরবিটালেই থাকে এটার কার সাথে শেয়ার করতো এস এর সাথে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো খেয়াল করো এই বরুণ ক্লোরিন বন্ধন শক্তি যা হইতো এই বরুণ ক্লোরিন বন্ধন শক্তি যা হইতো এই বরুণ ক্লোরিন বন্ধন শক্তি তার চেয়ে বেশি হতো কারণ এখানে একটা অরবিটাল কি আছে এস আছে আর এস অরবিটালের অধিক্রমণ কি হয় এস অরবিটাল গোলাকার হওয়ার কারণে তার অধিক্রমণ কি হয় বেশি হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শেয়ারিংটা বেশি হবে এই বন্ধন বেশি শক্তিশালী হবে কিন্তু বাস্তবে এই গল্প সত্য নয় যে বরুণ ক্লোরিন তিনটা বরুণ ক্লোরিন বন্ধনের মধ্যে দুইটা বরুণ ক্লোরিন বন্ধন শক্তি যা একটা কি ভিন্ন এরকম কি বাস্তবে হয় হয় না তাহলে কি ঘটে বাস্তবে বাস্তবে এই ঘটনায় ঘটে যে এই যে এস অরবিটাল আর পি অরবিটাল এই ভিন্ন শক্তির অরবিটালগুলো মিশ্রিত হয়ে সমশক্তির এস পি টু শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে তাহলে এটি এটি একটি এস পি টু শঙ্কর অরবিটাল এই যে এগুলো হচ্ছে কি এস পি টু শঙ্কর অরবিটাল এখন প্রতিটি শঙ্কর অরবিটালে একটি করে বিজোর ইলেকট্রন আছে যে বিজোর ইলেকট্রনটা 
তিনটা ক্লোরিনের পি অরবিটালের সাথে এভাবে শেয়ার করবে তিনটা বিজোর ইলেকট্রন তিনটা ক্লোরিনের সাথে এভাবে শেয়ার করে তারা বন্ধন গঠন করবে এবার আমাদের বলতে কোনো কনফিউশানই হবে না যে তিনটা বরুণ ক্লোরিন বন্ধন শক্তি কি হবে ইকুয়াল বন্ধন দৈর্ঘ্য কি হবে ইকুয়াল এগুলো আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে বরুণ ট্রাইক্লোরাইডে কী সংকরায়ন আছে মিথেনে কী ছিল এস পি থ্রি বরুণ ট্রাইক্লোরাইডে কি এস পি টু এবার আমরা দেখব বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইডের ক্ষেত্রে গল্পটা কেমন বেরিলিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত ফোর উত্তেজিত অবস্থায় এর ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান টু পি ওয়ান তো টু এস ওয়ান মানে হচ্ছে এই আর টু পি ওয়ান মানে হচ্ছে এই তাহলে একটা এস আর পি দেখো টু এস আর টু পি এর মধ্যে শক্তি পার্থক্য আছে আবার এস অরবিটালটা কি গোলাকার পি অরবিটালটা কি ডাম্বেল আকার অর্থাৎ এস অরবিটালের সাথে যে ক্লোরিনটা বন্ধন করবে সেই বন্ধন শক্তিটা কি হবে বেশি পি অরবিটালের সাথে যেটা করবে সেই বন্ধন শক্তিটা কি হবে কম কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটে না কি ঘটে এস আর পি মিশ্রিত হয়ে সমশক্তির এস পি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে অর্থাৎ এই বেরিলিয়ামের এটি একটি এস পি শঙ্কর অরবিটাল এটি একটি এস পি শঙ্কর অরবিটাল দেখো এখানে বিজোর ইলেকট্রন কয়টা আছে একটা এখন এর সাথে যখন ক্লোরিন শেয়ার করবে সেই ক্ষেত্রে বেরিলিয়াম ক্লোরিনের যে বন্ধন শক্তি এই বন্ধন শক্তি কি হবে সমান আশা করি বুঝতে পারছি বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইডের শঙ্করায়ন এরপর আমরা ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডেরটা দেখব ফসফরাসের উত্তেজিত অবস্থায় বিজোর ইলেকট্রন পাওয়া যায় পাঁচটা ফসফরাস ফিফটিন দেখো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি কত সিক্স থ্রি এস ওয়ান থ্রি পি কত থ্রি থাকে এই থ্রি এস থেকে একটা ইলেকট্রন জাম করে সেটা কোথায় চলে যায় থ্রি ডিতে অর্থাৎ থ্রি এস দেখো থ্রি পি আর এই যে থ্রি ডি তাহলে একটা বিজোর ইলেকট্রন এখানে তিনটা তিনটা পি অরবিটাল একটা ডি অরবিটালে এক্ষেত্রে গল্প একই হয় এই যে এস অরবিটাল তিনটা পি অরবিটাল আর একটা ডি অরবিটাল মিশ্রিত হয়ে সমশক্তির কয়টা পাঁচটা এস পি থ্রি ডি অরবিটাল তৈরি করবে তাহলে দেখো কি ঘটনা ঘটবে এটা মুছে দিলাম এই যে একটা ফসফরাস ফসফরাসে এটা একটা এস পি থ্রি ডি অরবিটাল 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 এটা আর একটা এস পি থ্রি ডি অরবিটাল তাহলে অরবিটালের নাম কি এস পি থ্রি ডি 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 এখানে প্রতিটা অরবিটালে একটা করে কি আছে বিজোর ইলেকট্রন আছে এখন এর সাথে যদি পাঁচটা ক্লোরিনের যদি পি অরবিটাল যদি বন্ধন করে পাঁচটা অরবিটালের সাথে পাঁচটা ক্লোরিনের পাঁচটা পি অরবিটাল এক কথায় পাঁচটা ক্লোরিন শেয়ার করে বন্ধন করবে তাহলে প্রতিটা ফসফরাস ক্লোরিনের বন্ধন শক্তি কি হবে ইকুয়াল আশা করি এটাও বুঝতে পারছি ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের ক্ষেত্রে তাহলে কি সংকরায়ন আছে এস পি এস পি থ্রি ডি এরপরে আমরা দেখব সালফার হেক্সাফ্লোরাইডেরটা উত্তেজিত অবস্থায় সালফারের বিজোর ইলেকট্রন থাকে কয়টা ছয়টা দেখো সালফার সিক্সটিন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান থ্রি পি কত থ্রি এক দুই তাহলে দেখো এটা এসটা এভাবে লিখলাম এটা হচ্ছে থ্রি এস আচ্ছা এত লিখতে হবে না এস পি একটা এস তিনটা পি আর দুইটা ডি মিলে যদি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে তাহলে তার নাম হবে ওই যে প্যারেন্টসের নাম অনুসারে এস পি থ্রি ডি টু কয়টা তৈরি করবে এই যে তিন দুই পাঁচ আর একটা কয়টা ছয়টা ছয়টা অরবিটাল শঙ্কর আইনে অংশগ্রহণ করছে তাহলে শঙ্কর অরবিটাল আমরা কয়টা পাবো ছয়টা দেখো খেয়াল করো এই যে সালফার সালফারে এটা একটা এস পি থ্রি ডি টু শঙ্কর অরবিটাল এস পি থ্রি ডি টু এটা একটা এস পি থ্রি ডি টু শঙ্কর অরবিটাল এটা একটা এস পি থ্রি ডি টু শঙ্কর অরবিটাল এটা আরেকটা এস পি থ্রি ডি টু শঙ্কর অরবিটাল এটা আরেকটা এস পি থ্রি ডি টু শঙ্কর অরবিটাল এটা আরেকটা এস পি থ্রি ডি টু এস পি থ্রি 
अरबिटाले शंकर अरबिटाले एक बीजर इलेक्ट्रन आती शंकर अरबिटाले शक्ति की एक तो एर साथ फ्लोरिन पी अरबिटाल शेयर कर प्रति एक ही शक्ति अरबिटाले साथ ही क्योंकि फ्लोरिने पी अरबिटाल पी अरबिटाल गो तो शक्ति एक ही सयटा सालफार फ्लोरिन बंधन बंधन शक्ति बंधन दूरत सब की है समान आशा करी सालफार हेक्जाफ्लोएडर गल्पा बुझते हैं सालफार हेक्जाफ्लोएडे की शंकर आन आस एस पी थ्री डी टू एरपर देखो आयोडिन हेप्टाफ्लोराइड उत्तेजित अवस्था आयोडिन बीजर इलेक्ट्रन थे हे आयोडिन एटमिक नम्बर देखो आयोडिन एटमिक नम्बर हम फिफ्टी थ्री उत्तेजित अवस्था एर फाइव एस एक बीजर इलेक्ट्रन थे फाइव डी ते तीन और फाइव डी ते तीन ता तीन पी और तीन टाइम डी मिले शंकर अरबिटाल तैरि कर थ्री डी थ्री क्या तैरि कर सतटा आयोडिन देखो ये एक पी थ्री डी थ्री शंकर अरबिटाल ये एक पी थ्री डी थ्री शंकर अरबिटाल ये एक पी थ्री डी थ्री शंकर अरबिटाल सतटा फ्लोरिन ये सतटा अरबिटाले साथ शेयर सतटा जो आयोडिन फ्लोरिन जो सतटा बंधन हो सतटा बंधन ही बंधन शक्ति की है समान एक फ्लोरिन ऊपर थे और एक फ्लोरिन नीचे थक जैक एगुल गठन नहीं नेक्स्ट क्लस मैंने एक कथा ये जैमितिक गठन कैमन है तरपर हे ये बंधन को एक ही शंकर आन थे अनेक क्षेत्र बंधन को भिन्नता क्या है यगल नहीं नेक्स्ट क्लस आलोचना करब ठीक है